hello dear friends today we are back with the new topic on tissue fluid and edema hello myself dr ravind yadav and i'm an assistant professor in the department of human physiology and biochemistry so to start with tissue fluid what do we mean by tissue fluid the fluid which can be to be in general the fluid which can be uh, seen in the between the tissues is primarily called as tissue fluid so the fluid which occupies the intercellular spaces is called as tissue fluid or interstitial fluid please do not be confused with intracellular and extracellular fluid okay the fluid which occupies the intercellular spaces is called as tissue fluid or interstitial fluid now this constitute our internal environment of the body and tissue fluid forms about 20% of total body fluid and there is constant exchange between these fluid between different different compartments okay so how are these tissue fluid formed so there are two sources from which the tissue fluid are derived first one is from blood capillaries and the second is from metabolism of the tissues the metabolic waste products from the tissues so the tissue is formed by two processes that is filtration and reabsorption filtration and reabsorption what are the functions of tissue fluid so there is no direct contact between blood and cells because of capillary membrane so hence the uh, oxygen carbon dioxide and some nutritive substances from arterial end of the capillary they pass through the tissue fluid and reaches the cell alternatively carbon dioxide and waste material they with the help of diffusion from the cells into the venous end of the capillaries they pass through it so tissue has two function uh, carrying oxygen and nutritive substances from the arterial end to the capillaries and it reaches through the cells and carbon dioxide and waste products from the cells into the venous end of the capillary is passed through this tissue fluid now we'll see how is the process of filtration carried out now you all know as there are arteries and veins and in between these arteries and veins there is a capillary network diameter of the capillary is about 5 micrometer at the arterial end and about 9 micrometer at the venous end matlab venous end ka jo capillary ka diameter hai wo bada hai as compared to arterial jo ki 5 micrometer hai और इस फ्लूड ये कैपिलरी से जो फ्लूड बहता है उसका फ्लो है 0.5 पॉइंट फाइव एम एम पर सेकेंड सो एट द आर्टीरियल एंड फ्लूड इज फिल्टर्ड आउट इन टू द टिश्यू स्पेसिस एंड एट द वेनस एंड फ्लूड इज री एब्सॉर्ब इन टू द ब्लड मतलब आर्टरी से फ्लूड फिल्टर होके बाहर जाता है टिश्यूज में और वेनस एंड में से फ्लूड वापस री एब्सॉर्ब होके वापस जाता है ब्लड में In 1896, Ernest Starling put forward a Starling hypothesis, which states that filtration and reabsorption of fluid, which is taking place at the capillary membrane, it is determined by the balance between hydrostatic oncotic pressure across the capillary wall. So there is balance between two forces or two pressures, hydrostatic pressure and oncotic pressure. where at the capillary wall end as you can see in the image now try to correlate what is being narrated to you and simultaneously observe the image now these forces that is hydrostatic pressure and the uh, oncotic pressure these forces governing the movement of fluid across the capillary are referred to as starling forces because he has discovered these forces normally the blood pressure which is also called as hydrostatic pressure in the arterial end of the capillary is about 30 mm of hg matlab jo pressure flow hota hai artery end se wo hota hai 30 mm of hg theek hai this hydrostatic pressure is the driving force for filtration of water and other substances from the blood into the tissue spaces along the course of capillary the pressure gradually falls and it is about 15 mm of hg matlab artery end se jo force aata hai blood pressure ka wo 30 mm of hg hota hai 
तो ये फोर्स से क्या होता है फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर और सब्सटेंसेस हो जाते हैं और जैसे ही कैपिलरीज नेटवर्क तक वो थर्टी एम का प्रेशर हो जाता है पंद्रह एम mm का ठीक है ना कैपिलरी मेम्ब्रेन इज नॉट परमिएबल टू लार्ज मॉलिक्यूल एज कैपिलरी हैज स्मॉल माइक्रोपोर्स डायमीटर पर्टिकुलरली प्लाज्मा प्रोटीन्स सो दिस प्लाज्मा प्रोटीन रिमेन इन दी ब्लड एंड दे एग्जर्ट अ प्रेशर कॉल्ड एज ऑनकॉटिक प्रेशर और कोलॉर्डल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इट इज अबाउट ट्वेंटी फाइव एम एम ऑफ एच मतलब क्या हुआ पहले तो ब्लड प्रेशर थर्टी एम एम ऑफ एच जी था आर्टेरियल एंड पे वो कैपिलरीज तक जाते जाते पंद्रह एम एम हो जाते अब ये जो थर्टी एम एम का भी प्रेशर है तो इसमें जो ब्लड में से जो भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज आएंगे वाटर आएंगे प्लाज्मा आएगा प्रोटीन्स आएगा तो ये सब क्या होते हैं ये लार्ज मॉलिक्यूल्स है तो ये ना फिल्टर नहीं हो पाते वो कैपिलरी से तो वो क्या करते हैं वो जो छोटे छोटे पोर्स हैं उनको जाके ब्लॉक कर देते हैं तो ब्लॉक होने के बाद क्या होता है अब जहाँ पे दस पोर्स थे और जो दस पोर्स जो फोर्स से फ्लूड फिल्टर करते थे अब वहीं पे वो फोर्स वो जो पोर्स है वो पाँच या छः समझो वो प्लाज्मा प्रोटीन से ब्लॉक हो गए तो जितने भी रिमेनिंग पोर्स पोर्स है वहाँ से तो फ्लूड जाएगा पर जितने भी ब्लॉक हो गए वो एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है जिसको हम ऑनकॉटिक प्रेशर बोलते हैं तो वो फोर्स है ट्वेंटी फाइव एम एम ऑफ एच जी तो थर्टी माइनस ट्वेंटी फाइव देर इज ओनली फाइव एम एम सो ऑनकॉटिक प्रेशर इज द कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इट इज एन ऑपोजिंग फोर्स फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर एंड अदर मटीरियल फ्रॉम द कैपिलरी इन टू दी स्पेसिस However, hydrostatic pressure in the arterial end of the capillary it is greater than the osmotic pressure, and the net filtration pressure is about five mm of Hg is responsible for continuous filtration process. Got it? Now you can see in this diagram. Look at the left hand side, arterial end of the capillaries. So capillary blood pressure was thirty mm of Hg. and the negative or opposing force of osmotic pressure was 25 mm of it so yahan se jo tissue pores wagre hai wo plasma protein filter nahi ho pata to block kar dete to jo 5 mm of hg ka difference ka pressure hai usse kya hota hai filtration hota hai aur ye ja ke tissue fluid mein ja ke uh, exchange hota rehta hai okay now we'll go for reabsorption now basically this reabsorption is the property or this function is taking place at the venous end fluid filtered at the arterial end of the capillary is reabsorbed back into the blood at the venous end of the capillary here also the pressure gradient plays an important role at the venous end of capillary the hydrostatic pressure is less that is 15 mm of hg क्यों क्योंकि कैपिलरीज का प्रेशर 15 एम mm था तो वही वेनस तक जाते जाते भी 15 रहेगा और जो ऑनकॉटिक प्रेशर था इट वाज 25 फाइव एम एम ऑफ एच जी जो कि सेम हमने आर्टेरियल एंड में देखा तो अब इसमें 25 फाइव माइनस फिफ्टीन देर इज डिफरेंस ऑफ 10 सो ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट्स ऑफ 10 एम एम ऑफ एच जी द फ्लूड इज री अपसॉब अलॉन्ग विद देश मटीरियल फ्रॉम द टिश्यू फ्लूड बैक इन टू दैपिलरीज okay so about 24 liter of fluid is filtered throughout the capillaries per day at different different sites of the body and about 10% of filtered fluid enters the lymphatic vessels okay so what happens is now look at the right hand side of the image this is the venous end of the capillary capillary blood pressure is 15 mm of hg and this osmotic pressure was 25 mm of hg so there is difference of 10 mm of hg because of which the reabsorption process is taking place yahan se cells tissue space mein se wapas reabsorption hua about 10% lymphatic vessels mein chale jate hain aur baki ke remaining 90% wo wapas uh, venous end se aage pahunch jata hai okay and it is about 24 liters fluid enters the capillary per day and about 10% of the fluid it enters into the lymphatic vessel now we'll see what is the applied physiology of this tissue fluid first is edema edema means excessive accumulation of fluid in the interstitial interstitial spaces this means that more fluid will leave the capillary at the arterial end while less fluid will be absorbed at the venous end matlab 
आर्टेरियल एंड से फिल्ट्रेशन प्रोसेस तो चल रहा है बट वेनस एंड से रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो पा रहा तो इस वजह से क्या होगा देर विल बी एक्यूमलेशन ऑफ द इंटरस्टिशियल स्पेसेस गिविंग राइज टू स्वेलिंग ऑफ दैट पार्ट ऑफ द बॉडी नाउ इफ देर इज एंटायर स्वेलिंग इन्वॉल्व इन द बॉडी इट इज कॉल्ड एज जनरलाइज डिडीमा क्योंकि वो पूरे बॉडी पे है अगर एक ही जगह पे है स्वेलिंग स्पेसिफिक पार्ट सो लोकल इडीमा इज द वन अकर्स इन द स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी से फॉर एग्जाम्पल अपडामिन में है तो असाइटिस लंग्स एक्सट्रीमिटीज लाइक फीट एंकल लेग्स एक्सेट्रा एज यू कैन सी इन दिस फोटो ना वॉट आर द टाइप्स ऑफ एडीमा सो एडीमा डिपेंडिंग अपॉन द वेदर द फ्लूड इज आउटसाइड और इन साइड इज सेल ओके ऑन विच कंपार्टमेंट सो फ्लूड एडीमा इज डिवाइडेड इन टू इंट्रा सेल्युलर एडीमा एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर एडीमा मतलब सेल के बाहर वाला एडीमा या सेल के अंदर वाला एडीमा ना विल सी वॉट इज इंट्रा सेल्युलर एडीमा इंट्रा सेल्युलर एडीमा इज द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूड इन साइड द सेल इट अकर्स बिकॉज ऑफ थ्री मेन रीजन द फर्स्ट इज माल न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन में क्या होता है न्यूट्रिशन नहीं जाता है बॉडी में तो जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल है एक्सचेंज का ऑफ आयंस से फॉर एग्जाम्पल सोडियम या बाकी के विटामिन और मिनरल्स सो जहाँ जहाँ सोडियम होता है वहाँ वहाँ वाटर होगा सो सोडियम आयन विल लीक इन टू दी सेल्स लीडिंग टू एक्सेस सोडियम रिजल्टिंग इन एक्सेस ऑफ वाटर सो देर विल बी सोडियम या फिर देर विल बी इंट्रा सेल्युलर इडीमा पुअर मेटाबॉलिज्म मतलब आपके सेल्स बराबर मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहे जो न्यूट्रिशन मिला है तो इस वजह से भी क्या होगा सेल्स स्वेल हो जाएंगे इट विल लूज इट्स फंक्शन एंड देर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द टिश्यू ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन यूजली द परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इंक्रीजेस दिस कॉजेज मूवमेंट ऑफ मोर एंड मोर आयंस इंक्लूडिंग सोडियम का एक्सचेंज तो जितना ज़्यादा सोडियम एक्सचेंज होगा उतना ज़्यादा वाटर भी एक्यूमुलेट होगा तो जितना ज़्यादा जहाँ जहाँ सोडियम वहाँ वहाँ वाटर ओके नाउ विल सी व्हाट इज एक्स्ट्रा सेल्युलर एडीमा एक्स्ट्रा सेल्युलर एडीमा इज डिफाइंड एज एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूड आउटसाइड दिस सेल मेम्ब्रेन ओके सो देर कैन बी टू कॉजेस अब नॉर्मल लीकेज फ्रॉम द फ्लूड ऑफ द फ्लूड फ्रॉम द कैपिलरीज इन टू द इंटरस्टिशियल स्पेस और एज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स That prevent fluid return from the interstitium of the blood. दो रीजन हो सकते हैं एक तो ज्यादा लीकेज हो रहे हैं तो वो सेल के बाहर ही एक्यूमुलेट हो जा रहे हैं या फिर लिम्फेटिक वेसल्स भी रिटर्न प्रिवेंट कर दे रहे हैं इस वजह से तो ऐसे कौन से कंडीशन है जो एक्स्ट्रा सेलर एडीमा को कॉज करता है फर्स्ट इज हार्ट फेलियर सेकेंड इज रीनल डिजीज हार्ट फेलियर वाई बिकॉज फेलियर ऑफ हार्ट टू पंप ब्लड फ्रॉम दी वेन्स टू दी आर्टरीज increases the venous pressure and capillary pressure this leads to increase capillary permeability and there is leakage of this fluid into the interstitial fluid leading to excessive extracellular edema around the heart and because of that pressure on outside the heart wala pressure giving the pressure to the heart it sometimes leads to failure of heart to pump blood second is renal disease in renal diseases the kidney fail to excrete water and electrolytes particularly sodium to so, sodium ka retention hoga to so, jidhar jidhar sodium udhar udhar water so this leads to retention of water and electrolytes third one is decrease amount of plasma protein when the amount of plasma protein decreases to is wajah se collateral osmotic pressure bhi decrease ho jayega ki 25 mm of hg tatva wo reduce ho jayega बिकॉज ऑफ दिस परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी इंक्रीजेस उस वजह से जो फाइव एम एम ऑफ एच जी से जो फिल्ट्रेशन हो रहा था वो और ज्यादा होगा सो मोर अमाउंट ऑफ वाटर विल लीक आउट ऑफ द कैपिलरी एंड इट विल लीड टू दूमुलेशन इन दिश्यू स्पेसिस रिजल्टिंग इन एडीमा फोर्थ इज लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन दिस कैन बी कॉज ड्यू टू सम पैरासिटिक वर्म्स विच लिवस इन दिम्फेटिक वेसल्स एंड बिकॉज दे ऑक्यूपाई द स्पेस दे लीड्स टू ऑब्स्ट्रक्शन टू द ड्रेनेज ऑफ लिम्फ इस वजह से उस एरिया में क्या होगा तो जैसे मैंने बताया टेन परसेंट फ्लूड जो है वो री अब्सॉर्ब होकर लिम्फ में भी जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा वहाँ पे वो एरिया का इडीमा ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से एंड द लास्ट इज इंक्रीज एंडोथीलियल परमेबिलिटी सपोज एज यू कैन सी इन दिस इमेज द लोअर वन 
this is the normal cell uh, upper one this is the normal cells okay and these are the fluid flowing through this flowing through them and because of uh, normalcy in all the structure what happens is there is equal distribution of this uh, substances outside the tissues okay this is the normal tissue वही अगर टिश्यू का जो साइज है वो बढ़ जाता है या सेल का साइज बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है ये लार्ज लार्ज पोर्स में से ये टिश्यू के बाहर जाते हैं एंड देर इज ब्रीच इन दी कंटिन्यूटी यर यू कैन सी देर इज इवनली देर इज ब्रेकेज इन दी कंटिन्यूटी यर देर इज वेरी मच ब्रीच इन दी कंटिन्यूटी तो एक्सेसिव ऑफ न्यूट्रेटिव सब्सटेंसेज और पार्टिकल्स आर बींग डिफ्यूज ओके और यहाँ पे भी आप सेम देख सकते हैं so the permeability of the capillary endothelium increases in conditions such as cases of burns inflammation trauma allergic reaction ya immunological reaction ye kya karte hai fluid ko bahar ooze karne ke liye dete hain aur is wajah se kya ho jata hai wahan pe extra cellular edema ho jata hai okay so here we complete our topic on tissue fluid and edema i hope you are liking these videos and you are subscribing my youtube channel do like and share the video with your friends so that they also can understand the concept in detail thank you